Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya, salam satu lagi. Oke, okay, sahabat saya, untuk video kali ini saya ingin membentuk ini span konsep lantana milik saya. Nah, ini masih pakai karung, belum saya kasih pot ya. Nah, ini sudah saya sambung dengan yang mikro ya, yang mikro. Ini ada tiga macam warna, oranye, putih, sama kuning di sini saya sambung lantana lokal ini dengan lantana mikro. Oke okay, kemarin lagi musim hujan ya musim hujan campur angin ya. Yang ini sahabat saya tertimpa ya, tertimpa ranting pohon ya. ranting pohon. Jadi ini sudah mulai mau ngering nggak tahu. Nah ini rencananya mau saya rubah posisinya ya. Yang tadinya seperti ini main saya bisa seperti ini oke okay. mau saya rupa seperti ini dan ini mungkin nanti saya potong pendek segini mungkin perkiraan nanti saya potong pendek segini terus saya mau sambung lagi nah nanti sementara mau saya bentuk bagian atasnya ya karena untuk jenis konsel lantana sendiri kalau nggak segera kita kawati itu mudah sekali patah ya jadi kita harus eh, kawati oke sebelum saya kawati seperti biasa ya saya pruning dulu Oke okay, sahabat saya, jadi di sini saya pruning semua nih untuk ranting-ranting yang seperti ini saya potong semua juga. Karena apa? Nanti biar tumbuhnya itu dia lebih seimbang. Jadi sekalian kita pruning, kita cari ya ranting yang kira-kira kepake ya, meskipun ranting itu besar, jadi kita buang aja. Kiranya nggak kepake kita buang saja ya. Tadi pada nanti terlihat penuh, mana kurang begitu bagus. Kalau versi saya saja. Nah, nanti meskipun kita potong seperti ini nanti dia kalau sudah tumbuh sahabat saya dia malah jauh lebih ribut lagi malah lebih banyak lagi nanti yang kita buang jadi sahabat saya gak khawatir meskipun seperti ini ya kita potong yang besar atau yang kecil sekiranya nggak kepake kita potong nanti dia akan tumbuh lagi
Oke okay, sobat saya, jadi ini sudah saya kawati semua, tinggal pembentukan ya, tinggal pengarahan ranting. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Untuk pengarahan ranting ya kita arahkan sesuai dengan selera kita ya, selera kita itu seperti apa, mau dibikin dalam model apa, itu berserah sobat saya. Ya. Jadi di sini nggak ada yang namanya istilah. Uh, yang paling minter atau yang paling apa nggak ada ya kalau punya saya nah, ini kalau punya saya saya bikin kurang lebih seperti ini jika ada yang cocok mau dipakai kalau dapat bahan yang seperti ini monggo jika nggak cocok mau bikin kayak yang lain ya silakan ya. ini Nah, untuk hasil karya saya sendiri ya kurang lebih seperti ini ya buat saya. Jadi jika ada yang wah ini kamu masih anu. Jadi kita itu sendiri-sendiri sob saya. Jadi ya maksudnya punya ciri khas tersendiri untuk kita membuat bonsai. Sebuah karakter bonsai kita itu mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi nggak bisa ditotokin Oh ini seperti ini, kamu ini belum maksudnya seperti ini, oh nggak bisa. Jadi intinya yang kalau kita mau buat bonsai itu tergantung dari karakter, ya, ciri khas orang itu sendiri. Mau dibikin seperti ini, mau dibikin seperti itu, ya terserah atau bonsai ya. Cuma di sini kan kita itu saling berbagi pengalaman aja, berbagi info aja jadi kita menentuknya yang kurang lebih seperti ini kalau saya ya Oke okay, sobat mas ya hasil sementara ya. ini pengawatan program awal ya jadi belum pernah saya kawati untuk hasilnya kurang lebih seperti ini bagian atas 
nah, yang tengah sama yang bawah ya kurang lebih seperti ini oke okay, dan di sini kita sama-sama belajar saat musuh ya sama-sama belajar untuk cari nah, cari dari maksudnya mencari tampilan depan atau mukanya dari jenis bonsai lantana ya. bonsai lantana ya. kalau sudah seperti ini sudah termasuk bonsai apa bahan kalau menurut soal bonsai kalau menurut saya sudah tergolong bonsai ya cuman masih belum pot ya. kalau masih bahan itu mungkin kalau masih baru dongkel itu kalau menurut saya itu bahan ya. Jadi kalau seperti ini mungkin bisa dikatakan bonsai ya mungkin oke saat bonsai oke untuk tahap awal pembentukan kurang lebih seperti ini oh ya saat bonsai untuk yang ini ini rencana mau saya potong kira-kira menurut saat bonsai perlu dipotong atau gimana yang paling besar itu dipotong atau dibuangnya kalau menurut saya enaknya itu kelihatannya kayaknya dibuang saat bonsai ya kita pakai satu dua tiga empat lima nah itu untuk batangnya kalau menurut saya sudah seimbang ya batangnya tinggal yang ini kayak kelihatan kaku kalau menurut saya gimana kalau menurut saat bonsai apa perlu dipotong apa enggak silahkan tulis di kolom komentar Oke okay, saat bonsai ya, jadi untuk hasil kali ini kurang lebih seperti ini Lantana, ini dia sudah saya sambung dengan yang mikro ya Ini ada beberapa macam warna, ada kuning, putih, sama oren nah, oren Tapi sayang orennya cuma satu ini aja <laughs> Tapi nggak apa-apa ya Oke okay. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi para sobat bonsai yang ada di mana pun. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.